קסטה מספר 2, המרואיין חיים אליהו מסינגר, מ-2 לספטמבר 1996. Nem tetszik nekem ez az egész. Este valahogy nem nagyon őrizték a udvart, hátú ott hattuk őket, kimentünk. Abból a udvarból a többi, többi haverjainkat, akik a munkaszolgálatban voltak, akik szintén elszöktek, onnan kivitték, Oroszországba, és csak két év múlva jöttek haza. Hát minket megúsztuk. Akkor elindultunk, jött egy orosz autó, teherautó, mondjuk, hogy vigyen minket el. Hova megy, hogy Pestre? Vigyen el. Matekszászi, van óra, van. Odaadtuk neki a órát, elvitt, elvitt egy darabig, akkor azt mondta, hogy szálljunk le, mindjárt visszagyűnk, de még most is gyűnk. Mm-hmm. Akkor elindultunk gyalog, és nyolc napig mentünk, amíg hazaértünk. El, elérkeztünk a Dunához, Komáromba, de ott azt mondták a parasztok, hogy ne menjünk arra, mert mindenkit visznek a Duna hídat építeni. Elmentünk tovább egy faluval, volt egy utolsó tíz pengősünk, amivel átittek bennünk a csónakon a Dunán. Akkor ma ott voltunk Csehszlovákiában. Aztán gyűjt egy orosz autó, az elvitt bennünket 20 kilométerre, és aztán onnan mentünk haza. De a faluban oroszok voltak, nem, nem szabad volt civilnek ott lenni. Ki voltak lakoltatva. Hát elmentünk a szomszéd faluba, ott volt ismerős parasztok, ott meg aludtunk, adtak enni, aztán ma kimentek onnan a oroszok, és visszamentünk a lakásban. A lakásban nem volt semmi, bútort, mindent elvittek. Bocsánat, Jenő, ez mikor volt, és ki volt magával? Ki volt velem? Uh-huh. Unoka testvérem. Ki? Együtt voltunk, Nessinger, Árpád, együtt voltunk egész idő alatt. És ez, ez mikor volt? 45. Ez... Április, április 8-án értünk uh-huh. haza. Uh-huh. Értem. Na, hát aztán bementünk a lakásba, egy döglött lovat találtam a, nálam a istállóba, az volt a, a legész. Aztán kötelezték a, a új urak, a új kommunisták a falu nagy antiszemitáját, hogy vigye el a lovat. Hát az vitte el a lovat. Egy nagy rossz, rossz paraszt volt. Hát aztán ott voltam, ja, közben megjött a nővéremnek a két lánya, akik itt vannak. Azokkal voltam körülbelül két-három hónapig. Mi a nevük? Hogy hívják őket? Alid és Eda. Itt, hmm. itt vannak. Értem. Közben... Negyven hatba megnősültem másodszor. Akkor felső szeliből Messinger Jitit vettem el. Ott volt, közben ott született nekünk két, két lányom, akik nem jöttek szegények vissza. Hát ott, ott, ott voltunk abban a udvarban, 
59-ig, 59-ben bementünk lakni Novézámkiba, ami körülbelül 8 kilométer oda. Közben voltak rendes parasztok is, volt ott egy, akkor megtudta, hogy hurcolok a kujvárba, nehogy fogadja valakit, én bevizlek, bevizlek, ingyé, rendes ember volt. Na most már ott 59-ben voltunk kujvárba, közben beálltam a állami felvásárlási központba állatfölvásárlónak. Ott voltam 30 évig enni állatfölvásárlónak. Közben ott születtek a gyerekek, a fiam meg a lányom. A nevek, említse a nevet, legyen szépen. A neveket, a mi? A fiam, é. Dóvideli Jezer, és a lányom, nem is jut eszembe a Éva, igen. Miri. Közben ezek meggondolták magukat, és nem lehetett kapni útlevelet, nem adtak útlevelet, ma kommunisták, kaptak útlevelet Jugoszláviába nyaralni, elmentek Jugoszláviába nyaralni, de ma úgy mentek, volt egy autónk, hogy abban elmennek. Nem is jöttek vissza, elmentek Ausztriába, onnan egyik Amerikába, másik ide jött. És 88-ba ma meggondoltuk magunkat, 87-ben, hogy kijövünk ide. És megkaptuk a kiviteli igazolványt, és 88. január 18-án elindultunk Ausztriába. Mentünk Ausztriába, és onnan aztán idejöttünk. Hát ez az egész. Ki jött magával? Ki jött magával ide? Kivel jött maga Izraelbe? Az első feleségem. Igen. Aha. Hát aztán ma idejöttünk, ő hozzájuk, és itt voltunk közben. Szegény első feleségem itt meghalt. 40 éve, 89, elfész akkor itt meghalt. Hát azóta itt vagyunk. Na, hát többet nem tudok mondani. Mit akarna a gyerekek, mit akarna maga a gyerekeknek, a unokáknak mondani, amint maga átment, és mit tanuljanak -e a maga életéről? Mit akarna, hát, hogy... Mit akarok, hát? Mindenhol a zsidót, mindenhol... Mindenhol üldözik, csak itt nem. Mert itt meg az a baj, hogy arabok fészkelődnek. Na. Ott abban a faluban eddig voltak olyan parasztok, akik azelőtt nem, nem voltak antiszemiták, amikor <kül> A nyilasok fölléptek, akkor azok is antiszemiták lettek. Ahogy meséli, és amit mesél, inkább mink azt tanulhassuk, azt tanulhassuk hogy inkább a rossz, rosszat. E Tanulták a emberek rosszabbul viselkedni, mint, mint jól viselkedni. Igen. Ha jól értem magát. Igen. Hogy a parasztok, akik jól voltak, jók voltak, antiszemitás, antiszemitás voltak később. Igen.
de volt köztük rendes is. Tévedést ki kell javítanom. 1946-ban nem a első feleségemmel voltam, hanem akkor elvettem a második feleségemet, Feldbauer Helenát, aki szintén abból a faluból volt, ahol él. És, és 1900 88-ba vele jöttem a második feleségemmel ide, Izraelbe. És a első feleségit, említ, a első feleségit említette a gyerekekkel? Legyen szíves megemlíteni a első feleségit a gyerekével, a gyerekekkel. A első feleségemet, mikor én Ukrajnában voltam, az alatt, az idő alatt bevitték a gettóba, elvittek minden magyarunkot, és elvitték Auschwitzba a két gyerekkel, és ahol mind a hárman szegények elpusztultak. mint Csehszlova katona 1931-be október 1-én rukkoltam be Komáromba 12-es gyalogezredhez. Ez az első feleségem Messinger Júlia. Ez az első feleségemtől két lányom, Magduska és Elitke, mind a kettő szegény Auschwitzba maradt. Ez az édesanyám, az én, én két lányom és a testvéremnek a három lánya akik közül kettő itt van Izraelbe. A harmadik szegény ott maradt Auschwitzba. Én vagyok a képen, motorbiciklire kaptam vezetési engedélyt. 1900 36-ba. Első feleségemnek a anyja, második, második feleségemnek a anyja, Hajman Irma. Második feleségem Feldbauer Ilonka és én vagyunk ezen a képen. Mikor lettett fényképezred? Mikor volt ez lettett 46-ba. 1946-ba. Édesanyám van rajta, nővérem Adél és én fényképezve Nové Zámkiba, 1925-be. Lehet? No. Erre első a fiam, Dóvider Jelzer, vagyis Alexander Messinger, aki 
Amerikában van, most itt van nálunk, látogatóban. A második a unokám, a Ronnie Gross. Mellettem a másik unokám, Miri Gross. Itt, itt mellettem a harmadik unokám, a legkisebb, Sira. A Sira Gross. Ez egy jó lánka. A Sira Gross. És mellettem a lányom, Krendel Brendel. Gross. Aki kitanult, Patikus, Csehszlovákiában tanulta ki a Patikus mesterséget. És, és, és jó, jó jut neki, mert itt jó állása van neki. Sányi fiam, Los Angelesban van, ott van meg, megnősülve, most itt van nálunk látogatóba. Drága apu, ahogy te tudod, ez a videószallag a SOA szervezetnek köszönhető. Ez, az, ez a videószallag a SOA szervezetnek köszönhető hogy végre meg lett csinálva, amelyik Los Angelesban van, és a jövő generációk részére meg lesz, hogy história megmarad a többi, akik utánunk jönnek, hogy meg tudják... Stop it. I start again. I start again, stop it. Szeretném megköszönni a SOA szervezetnek Los Angelesból, aki lehetővé tette, hogy ez a videó szallag elkészüljön, és hogy olyan helyre kerüljön, hogy a további generációk is tudhassák és láthassák, hogy mi történt a második, az első és a második világháború között, és a, és a második világháború között mind mentek vég, vége, végig a, a zsidók, milyen szenvedélyesek, szenvedélyen mentek keresztül, és természetesen a drága édesapámnak eh, szeretném, hogy közöttünk maradjon viszont 20 jó erőben és egészségben.